നമസ്കാരം വളരെ പ്രാദേശികമായ വളരെ ലോക്കലായ ഒരു വിഷയമാണ് കണക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ സെയിലിംഗ് മെറ്ററിയൽ എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം കണ്ടെയ്നറുകൾ കരയിലോട്ട് വരണം നമ്മുടെ യാർഡിൽ അടുക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമല്ല കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് എല്ലാവരും പരിസരവാസികളും നാട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു ചലനം നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കാണണം അതിലൂടെ അത് തൊഴിലവസരങ്ങളും ബിസിനസ്സുമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമീപനമെന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിസിലിനെയാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കമ്പനിയാണ് എ സീനിയർ വി എ എസ് എൽ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫേം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നർ മൂവ്മെന്റ് വയ റോഡ് വിൽ ലൈക്ലി കമൻസ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ദി സ്പോർട്സ് ലോഞ്ച് പോർട്ടിന്റെ ലോഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തീയതികൾ അനൌദ്യോഗികമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിസിൽ പറയുന്നത് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് എ സീനിയർ വി എസ് എൽ ഓഫീഷ്യൽ കൺഫേം ദ കണ്ടെയ്നർ മൂവ്മെന്റ് വയ റോഡ് പിന്നെയും മൂന്ന് മാസം എടുക്കും ഇത് എവിടുത്തെ നടപടികളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി തന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് നൂറ്റമ്പത് കണ്ടെയ്നറുകൾ അവര് ആദ്യത്തെ കപ്പലിൽ തന്നെ കയറ്റി വിടാൻ റെഡിയായിട്ട് അവര് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി വ്യാപാരികൾ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലം വഴി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നു തിരുപ്പൂരിലെ ഗാർമെന്റ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവർക്കും എത്രയും വേഗത്തിൽ മദർ ബസ് എല്ലാവരുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമല്ല വിസിൽ ഇനിയും മൂന്ന് മാസം കൂടി വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് മുതൽ കപ്പലുകൾ വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊന്നും അവർ കണക്ക് കൂട്ടത്തില്ല അവർക്ക് ഇനിയും മൂന്ന് മാസം കൂടി സമയം വേണമെന്നാണ് ഈ ദേശീയ എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയേണ്ട കണക്ടിവിറ്റി കണക്ടിവിറ്റി പൂർത്തിയാലും മൂന്ന് മാസം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി എൻ എച്ച് എ ഐ വിഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് ദിസ് പ്ലാൻ എലോങ് വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ ഫോർ എ പെർമനന്റ് ക്ലോവർ ലീഫ് റോഡ് എക്സസ് ഈസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ടു റിസീവ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ഫ്രം എൻ എച്ച് എ ഐ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡൽഹി ബൈ നവംബർ ഈ ക്ലോവർ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു വശത്തും ഇങ്ങനെ പോമ്പാറ്റയോളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയും അതിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ തന്നെ ഏകദേശം നവംബർ മാസത്തിലെടുക്കും നവംബർ മാസത്തിലാണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുക അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാനും മാത്രമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാനും മാത്രമുള്ള ഒരു വഴി അതും ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നവംബറിൽ ഇത് അപ്രൂവൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഇടക്കാല ലിങ്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ നവംബർ മൂന്നിനാണ് ഉദ്ഘാടനമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കണ്ടെയ്നറിന് ട്രക്കിന് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേയുടെ കണക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചും ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് തുരങ്കപാത പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നിയമം ബാലരാമപുരമാണ് ട്രക്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക അവിടെ വെച്ച് ട്രെയിനിൽ കയറ്റുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കണ്ടെയ്നർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കണ്ടെയ്നർ റെയിൽ ടെർമിനൽ
ഇഷ്ടംപോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ എവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല നിയമം ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ആംബിൾ സ്പേസ് ഫോർ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ദ പ്രിഫേർഡ് ഓപ്ഷൻ ദോ നിയാറ്റിൻകര സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ബാലരാമപുരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിയാറ്റിൻകര ഭാഗവും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് നിയമമായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾനാടുകൾ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ നിയമം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ റെയിൽവേ വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അവർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മിക്കവാറും നിയമമായിരിക്കാം അത്തരമൊരു ടെമ്പററി ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി കണ്ടെയ്നർ റെയിൽ ടെർമിനലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോവർ ലീഫ് ക്ലോവർ ലീഫും ഇപ്പോഴുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥലമെടുപ്പും സ്ഥലമെടുപ്പിനെയും സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർഇം കണക്ടിവിറ്റി ഫോർട്ടി ടു സെൻസ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോഴും കാണാറുണ്ടല്ലോ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് സെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി വളരെ കുറച്ചാണ് ഏഴ് സെന്റോളം സ്ഥലമാണ് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് അത് വരികയാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി എൻ എച്ചിന്റെ സർവീസ് റോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴും വലിയൊരു കടമ്പ കിടപ്പുണ്ട് ഹവവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വിൽ നീഡ് ടു അക്വയർ ആൻ അഡീഷണൽ ട്വന്റി ഏക്കേഴ്സ് അവിടെ ഇപ്പൊ പൊന്നും വില എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പൊന്നും വിലയാണ് ഹവവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വിൽ നീഡ് ടു അക്വയർ ആൻ അഡീഷണൽ ട്വന്റി ഏക്കേഴ്സ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി പെർമനന്റ് ക്ലോവർ ലിഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെന്നൈ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലോവർ ലീഫ് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇൻ അഡീഷണൽ ട്വന്റി ഏക്കേഴ്സ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി പെർമനന്റ് ക്ലോവർ ലീഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എ പ്രോസസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടു വർഷം നമ്മുടെ ഈ ഈ കാലത്ത് ഈ വേഗതയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടു വർഷം വളരെ കൂടുതലല്ലേ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ആറുമാസമെങ്കിൽ ആറും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ എന്തായാലും ലാൻഡ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കണം അത് എത്രയും നേരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയാലാണ് പോർട്ടിന്റെ പ്രയോജനം ഈ നാടിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്ടിവിറ്റി സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി നൽകുവാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് റോഡായാലും റെയിൽവേ ആയാലും ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആയാലും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമായിരിക്കും തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എങ്കിലും പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെയും സ്ഥിരം സന്ദർശകൻ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജോണി എന്ന് പറയുന്ന സെലിങ്ങമിന്റെ പ്രേക്ഷകൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വീഡിയോയും എടുത്ത് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അവിടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ചില ചലനങ്ങൾ ചില ഒരുക്കങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരുന്നതാണ് ആ കാണുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പിന്നീടാണ് ഈ ക്ലോവർ ലീഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുക താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഈ കണക്ടിവിറ്റി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സർവീസ് റോഡ് സർവീസ് റോഡിലൂടെയെങ്കിലും കണ്ടെയ്നർ വെസലുകൾക്ക് കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കുകൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്തായാലും ജോണി എല്ലാ ദിവസവും അതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുമുണ്ട് ഹലോ മോർണിംഗ് സർ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേബിൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേബിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ
കേബിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയതാണ് പക്ഷെ അത് റൂഫ് ടോപ്പ് കാണാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പം വർക്ക് വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണമായിരിക്കും ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പും നോക്കുമ്പോൾ എം എസ് സി അറോറ ബർത്തിലുണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് അറോറ ബർത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ബർത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വെല്ലുണ്ടായി കുറച്ച് കാറ്റ് കടലിളകി രണ്ട് മീറ്ററോളം തിര അയുടെ പൊക്കം കൂടിയാൽ നിയമപ്രകാരം കപ്പലുകൾ ബർത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് നിർത്തി വെക്കണം അങ്ങനെ അറോറയ്ക്ക് പുറം കടലിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുറംകടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അറോറ തിരിച്ചകത്ത് കയറി ഇതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രം നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് കൃഷ്ണൻ സേലിംഗ് അമ്പലത്തേക്ക് അയച്ചു തന്നു കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കപ്പൽ പുറത്ത് അറോറ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതും പുറംകടലിൽ കറങ്ങി നിൽക്കുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വാർഫിലോട്ട് വരുന്നതുമായ വളരെ മനോഹരമായ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രം കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സേലിംഗ് കമ്മിറ്റി അവ